हाय फ्रेंड्स वी आर बैक विद अ वेरी नो वेरी ग्रेट पर्सनालिटी टुडे विद अस वेलकम बैक टू माय शो एंड बिफोर आई स्टार्ट ऑर्बिट किचन इज इंडिया फर्स्ट क्लाउड किचन फॉर नॉन हलाल फूड एंड आई थैंक ऑल माय कस्टमर्स फॉर यू नो गिविंग अस सो मच ऑफ अप्रिशिएशन एंड वी आर एंजॉइंग द सक्सेस नाउ सो मी अंदर की तेलसु बिरयानी मेन्यू सुपर हिट सक्सेस ग्रैंड सक्सेस सर वी हैव लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड ओके एफ सी ऑर्बिट किचन फ्राइड चिकेन एम श्योर यू लव इट पीपल आर लविंग इट सो चलो मरी वर्डर चेसी एंजा द फूड सो लेट स्टार्ट द शो सो टूडे ई टोल यू ई हेव अ वेरी फैंटास्टिक पर्सनलिटी विथ अस इज गोविंद रेडी हेलो गोविंद गारू हेलो हाई हाई सो गोविंद गारू यू आर अ extraordinary personality for me because i say that you are you know inspirational personality enduko ante number one you are blind by birth yes so puttina pan nunchi me light chudaledu correct so but meeru oka corporate rangam lo work chesaru pedda company lo dan gurinchi mana maatladadam show lo and then ippudu meeru oka गवर्नमेंट इंग्लिश टीचर का गवर्नमेंट स्कूलों एंतो मंदी विद्यार्थी लोगों फेवरेट टीचर लगा रोल मॉडल लगा निलचुन ना रू एंड आई नो मी को चाला मंदी मी स्टूडेंट्स ने ची मी मी को फैंस ना रू एंड अंते का कुंटा मेरो मी मना ब्लाइंड कम्युनिटी कोड़ा चाला सर्विस करनी है एंडी मोटिवेशन स्टाउं रोल मोडल ऐसा मुझे सो वी आर् सो फैसेड अबउट यू गोविंद गार अड वी वाट नो मोर् ऐक्चुअल ब्लैंड जर्नी स्टार्ट सो मी कंडीशन ओके थैंक यू सुमन गो फर्टिंग इंस्पर्ड बै मै लाइफ स्टैल अंड बट ना लाइफ स्टैल वे इट्स नाट इट्स नाट एन एक्सट्रॉडनरी जर्नी बट या इट वाज अ वेरी हार्ड जर्नी इन फैक्ट आई वाज नॉट बोर्न इन टू अ वेरी यू नो सोफेस्टिकेटेड और अ रिच फैमिली बट आई वाज बोर्न इन टू अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली गुंटूर चूर गुटी अंड ऐक्चुअल मैं पेरेंट्स इधर मेनरिक वाल मैं जेनेटिक वेरी प्रेवलेंट नोशन पासीबल ट्रू अच्छी सो काबी ब्लैंड वो यंगर ब्रदर की सो वी आर् टू इन थ्री इन दौज बट Out of three, we are two like this. We two. Okay, and your me are, elder brother is normal. Yeah, he's sighted. sighted. He's pretty much sighted. Okay. okay. So both of us have got the genetic uh, challenge, oh. the genetic uh, okay. uh, problem. Right. Mm-hmm. Mm-hmm. So I was born, and uh, my father was uh, working with RTC. Mm-hmm. So when he applied for that job, he got posted in Hyderabad. Mm-hmm. Otherwise, probably we wouldn't have moved to Hyderabad. I don't know. But he wouldn't have moved to Telangana. <laughs> possibly, yes. Which is also okay. very okay. Uh, possible. I don't deny yeah. that. Yeah, yeah. So we moved to Telangana and Hyderabad because of his job. Okay. Okay. And then probably he realized he, that is the, this is the place uh, for us to shine and. Uh, grow well and then he decided to stay back in hyderabad he never wanted to go out of uh, the city okay because okay. mana ki ma kausaramaina schools facilities appudlo em lev 85 va time lo hmm. i was born in 85 but uh, early 90s 89 90s lo 87 lo me hyderabad vachamu okay so then he realized, he realized uh, that we uh, we should be in hyderabad and uh, if we move out of hyderabad we may lose to Uh, we may lose a good opportunities. Okay. Only blindness to someone in general facilities. Yeah. Special schools can be. Yeah, I mean, I have heard about one. It's cool, man. So where they get Vijayawada, then I tell you, there is some lacking, mundane chance. So then we we he decided to stay back in heaven. Okay. So you do put in a put in. So you continue to play that level. Correct. Correct. 
సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ ఫ్యామిలీలో మీ రిలేటివ్స్ ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలతో లేకపోతే మీ నైబర్స్ వాళ్ళ పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నప్పుడు బికాస్ యూనో మధ్యలో ఐ సైడ్ వెళ్ళడం అది వేరే విషయం బట్ పుట్టినప్పటి నుంచి లైట్ కూడా తెలియదు కలర్స్ కూడా తెలియదు అప్పుడు లైక్ యూనో వెన్ యూ మింగిల్ విత్ యువర్ ఫెలో చిల్డ్రన్ హు ఆర్ సైటెడ్ అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మళ్ళీ మీరు ఎట్లా హ్యాబిట్యుయేట్ అయ్యారు సిచ్యువేషన్ యాక్చువల్గా ఇందులో నేను ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఏ బ్లైండ్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అవతల వాళ్ళు ఆ రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు సో నాకు ఆ లక్కీగా ఆ ప్రాబ్లం నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను ఇప్పటికీ కూడా నాకు చాలా మంది సైటెడ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ కాలేజ్ కానీ రిలేటివ్స్ లో కూడా నాకు మంచి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పటికీ కూడా ఈవెన్ యాజ్ ఆన్ టుడే సో నాకు ఆ యాక్సెప్టెన్స్ లేదు అనే ఛాలెంజ్ ఎందుకో లక్కీగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా లేదు సో నేను అందరిలాగే ఎంత మాస్ లాగా తిరిగాను మాస్ లాగా పెరిగాను సో నేను కూడా అప్పట్లో ఎడ్ల బండి ఎక్కేది దిగేది వాటిని దొరికేది అవన్నీ చెప్తే చాలా ఉన్నాయి ఆశ్చర్యం మాడేది సో ఐ హ్యావ్ అ హోల్డ్ ఆన్ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఈ లైట్ పర్సెప్షన్ లేదు కాబట్టి మీ హౌ హౌ డి యూ కమ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ స్టడీ డే అండ్ నైట్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ డే అండ్ నైట్ వీ డోంట్ సీ దెమ్ బట్ యూ పర్సీవ్ దెమ్ ఆ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డే అండ్ నైట్ అనేది చూసేది కాదు మనం మనం పర్సెప్షనల్గా తెలుసుకోవచ్చు దానికి చూడాల్సిన అవసరం లేదు అనేది నా ఫీలింగ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఎండ వచ్చినప్పుడు ఆ పర్సెప్షన్ తెలిసిపోతుంది చీకటి ఉన్నప్పుడు పర్సెప్షన్ తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మామూలుగా మనము రెగ్యులర్ హాల్లో ఉండేదానికి ఒక మూవీ థియేటర్లో ఉండేదానికి ఆ చేంజ్ అనేది ఈజీగా పర్సీవ్ అయిపోతుంది అది చేయగలుగుతాం పర్సెప్షన్ అనేది ఉంటుంది సో లైట్ పర్సెప్షన్ ఉంది నాకు లైట్ ని ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు విజువలైజ్ అస్ సచ్ ఓకే సో గోవింద్ గారు మరి మీకు ఎప్పుడైనా లైక్ లైఫ్ లో నేను బ్లైండ్ గా పుట్టిన నాకు కూడా కంటి చూపు ఉండుంటే మంచిగా ఉండేది అని ఎప్పుడైనా ఫీలింగ్ వచ్చిన మీరు వెన్ వెన్ యువర్ యంగ్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మీరు చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ ఫీలింగ్ రాదని నా గట్టి నమ్మకం కానీ మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇవన్నీ అచీవ్మెంట్ సాధించక ముందు అంటే అప్పుడు అయితే ఆ ఫీలింగ్ లేదే ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్గా నేను స్పెషల్ స్కూల్స్ లో ఎక్కువ వరకు అదే అని టెన్త్ వరకు ఆ తర్వాత కూడా సైటెడ్ కమ్యూనిటీలో తిరిగినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు రాలేదు నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ నాకు ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు చూసినా ఒక నెట్వర్క్ ఉండేది నాకు నా చుట్టూ ఒక సర్కిల్ ఉండేది సో నాకు ఎప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు నా సర్కిల్లో నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో అందరూ నాకు బాగా కోఆపరేట్ చేసేది నాతో ఫ్రీగా ఉండేది వాళ్ళు సినిమాకి వెళ్తే నన్ను తీసుకుపోయేది వాళ్ళు వైన్ షాప్కి వెళ్తే నన్ను తీసుకుపోయేది నేను దాగాపోయినా సో ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళు ఏడికి వెళ్తే నన్ను ఆ రియల్ రియలిస్టిక్ గానే యాక్సెప్ట్ చేసేది వాళ్ళు ఏదన్నా ఈవెంట్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఒక పలానా ప్లేస్ కి రమ్మని నాకు చెప్పేది నేను ఆ టైంకి అక్కడికి వెళ్ళేది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు నన్ను పికప్ చేసుకొని మళ్ళీ నేను ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ డ్రాప్ చేసేవాళ్ళు సో అంటే నా వల్ల వాళ్ళకి ఛాలెంజెస్ ఉండేవి కావు బేసిక్గా మొబిలిటీ వైజ్ గా అంటే నన్ను ఇంటి దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేయాలి అట్లయితే నేను వస్తా అనే కండిషన్స్ నేను ఎప్పుడు వరకు పెట్టినా వాళ్ళు లేడీకి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆ టైం అక్కడికి రీచ్ అయిపోతాను కాబట్టి నాకు ఆ ఫీలింగ్ అనేది లేదు డెఫినెట్ గా ఫీలింగ్ లేకపోయినా కూడా బ్లైండ్నెస్ తోటి వచ్చే ఛాలెంజెస్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంత మనం అచీవ్ చేసినా ఏం చేసినా యాజ్ ఆన్ టుడే వీ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫెసిలిటీ టు డ్రైవ్ అవర్ సెల్ సో మనం ఏదైనా వెహికల్ తీసుకొని దాన్ని యూజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా ఒక డ్రైవర్ని ఎంగేజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అట్లాంటప్పుడు అన్ని ఉండి మనకి అదొకటి లేకపోయేసరికి కొంచెం అనిపిస్తుంది I can definitely predict uh, or I can assess a driver's uh, uh, strength yeah. whether he is driving well or he has that uh, you know yeah. going aru uh, uh, something uh, you know really amazes me entante meeru being a totally blind guy complete ga e matram kanpinchakapoyina kuda meeru hyderabad lanti పెద్ద సిటీలో చెక్క చెక్క ఎక్కడికి పడితే అడిగి మీరు ఒక్కరే తిరుగుతారు తిరగలుగుతారు అని అన్నాను నేను తిరుగుతారు తిరుగుతున్నారు కూడా ఎందుకంటే నేను 
నాకు మీకు మధ్యలో ఉన్న పరిచయం ఆల్మోస్ట్ నైన్ టు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో అప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను అప్పటికి ఇప్పటికి ఎలాంటి మార్పు లేదు మీరు అప్పుడు అట్లానే తిరిగే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అలా ఎప్పుడు గోవింద్ ఎక్కడ ఉంటావు ఎవరు తెలియదు అట్లా మీరు ఒక్కరిగా ఇండిపెండెంట్గా మీరు హైదరాబాద్లో సిటీ బస్సులు ఎక్కుతారు మెట్రోలు ఎక్కుతారు ట్రైన్లు ఎక్కుతారు నడుచుకుంటూ వెళ్తారు ఆటోలో వెళ్తారు ఏ మాత్రం కూడా కంటి చూపులు లేకపోయినా కూడా ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నారు అండ్ హ్యావ్ నేను మా వ్యూవర్స్కి ఇది మీ మీ ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పండి హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అన్ నచ్చల్ యాక్చువల్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు స్టెప్స్ కౌంట్ చేసుకుంటారని ఒక నోషన్ ఉంది కానీ అది రాంగ్ స్టెప్స్ కౌంట్ చేసుకొని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడం అనేది అది చాలా కష్టం ఎందుకంటే మనం అంత ఫోకస్డ్గా ఉంటే స్టెప్స్ మీద స్టెప్ కౌంట్ మీద మన రోడ్ మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు సో ఎలా తిరుగుతారు అంటే ఐ డోంట్ నో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అది అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు అంటే నాకు కొంత పర్సెప్షన్ ఉంది ఎక్ సైడ్ వెళ్తే ట్రాఫిక్ వస్తుంది ఎటు వెళ్తే రాదు అనే సెన్స్ ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ మూవ్ మోస్ట్లీ బై డిపెండింగ్ ఆన్ ద సౌండ్ ఈదర్ ఆన్ ద రోడ్ ఆర్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఆ వెహికల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అనేది నెక్స్ట్ నాకు రూట్ మ్యాప్స్ బాగా తెలుసు నేను ఒకసారి ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి నడిచి వెళ్తే బై వాక్ కనుక నేను ఒక ఇంటికి వెళ్తే అది మ్యాక్సిమం అది గుర్తు పెట్టేసుకుంటాను సో ఆ డైరెక్షన్లోనే వేరే డ్రైవర్స్ కానీ ఎవరినైనా నేను గైడ్ చేసే కెపాసిటీ నాకు ఉంది సో దట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేసి ఎప్పుడు లేదు అని చేసి సాల్వ్ చేస్తే సిక్స్టీ సెవెంటీ సో నా లైఫ్లో సగం పార్ట్ ఇట్స్ వెయిట్ ఫర్ మొబిలిటీ అండ్ సోషలైజేషన్కి తిరగడానికి అంటే తిరగడం అంటే కా కావాలని అది తిరుగుతాం అనేది కాదు బట్ చాలా సెల్ఫ్ డిపెండెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నప్పుడు చాలా అన్ని పనులు ప్రొఫెషనల్ అయినా పర్సనల్ అయినా మన పనులు మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అట్లా అనిపించినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ మొబిలిటీ అవసరం అది నాకు లక్కీ వచ్చింది అండ్ మీరు ఇవాళ ఇక్కడ మా స్టూడియో దాకా కూడా ఒక్కరే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసి హైదరాబాద్ నుంచి మిరాల్ కూడా బస్సులో వచ్చారు ఫీల్ సో గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే జనరల్గా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయాలనుకున్నా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫీలింగ్ నేను ఒక్కడనే వెళ్ళాలనే ఫీలింగ్ రాగానే నాకు గుండెల దడ మొదలవుతుంది ఐ ఐ గెట్ సో స్కేర్డ్ ఐ డోంట్ నో వాయ్ మీకు ఎప్పుడు అట్లా భయం అనిపించలేదా మీకు అంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు భయం భయ భయపడరా మీరు ఏమవుతుందో ఎక్కడ ఏమవుతుందో అనేది నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంటే సో నాకు నెసెసిటీ వచ్చింది నాకు భయం అనేది ఏముండదు ఏముంటుంది బస్సులో ఉన్నప్పుడు అందరితో పాటు మీకు మీరు అందరు ఎలా వెళ్తారో మీరు అలాగే వెళ్తారు స్పెషల్గా నాకు ఒక్కరికి భయం అయ్యేది అనే భయం అవుతుంది అనేది ఏం లేదు నేను యాక్చువల్లీ ఇండియాలో చాలా సిటీస్ తిరిగాను కొన్ని సిటీస్ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి అవసరం రాలేదు బట్ నేను భయపడేది అంటూ ఏమి ఉండదు అది ఇట్స్ ఇట్ ఇట్స్ జస్ట్ మై కాన్ఫిడెన్స్ మేబీ అవసరం రాక కొంతమంది ఇప్పుడు మీ లాంటి వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళకపోవచ్చు మీకు నాకైతే పక్క భయపడే పోను నేను సగం వచ్చేసి భయపడి పోను ఇంకో సగం వచ్చేసి మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు భయపడి దాన్ని పంపించారు నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు నా మా ఇంట్లో ఎప్పుడు నన్ను బయటకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పరు మేబీ దట్ దట్ మేడ్ యూ నో మోర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు యాక్చువల్గా ఇట్లా ఉంటే నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు ఎవరన్నా మన తోటి ఎవరినా తీసుకెళ్తే సినిమా మూవీ పోయేటట్టు తీసుకెళ్తే వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం వినాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు రెస్టారెంట్కి వాళ్ళు ఏది చెప్తే మన వాడికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఏ టైంకి ఇంటికి రమ్మంటే ఆ టైంకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఏ టైంకి మనం వెళ్ళిపోదామంటే అప్పుడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో అది నాకు కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఒక్కరు ఉంటే డెఫినెట్గా మనకి ఏది అంటే అది తినొచ్చు ఎలా అంటే అలా ఉండొచ్చు కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కానీ వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు క్యారీ అవుట్ ఐ మీన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ సో గోవింద్ గారు మీరు నేను ఇందాక మీ ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పాను మీరు కార్పొరేట్ రంగంలో కూడా పనిచేశారని చెప్పేసి సో మీరు చాలా బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఉండే అప్పుడు మీకు ఎందుకంటే ఎట్లయినా కార్పొరేట్ ఇజన్ కార్పొరేట్ గవర్నమెంట్ ఇజన్ గవర్నమెంట్ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేట్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ చాలా బెటర్ ఉంటాయి అలాంటి ఇది మీరు వదిలేసి గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో వచ్చి టీచర్ అయ్యి చాలామంది పిల్లలకు మీకు వాళ్ళకు చదువు
మీరు దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వాట్ కంపెనీ వాజ్ దాట్ మీరు అందులో ఏం ఏం పని చేశారు ఎలా ఉండే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కంపెనీలో యాక్చువల్లీ చెప్పే ముందు మీకు కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్ నేను ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ హై స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను అప్పుడు మనకి ఉండే ఏకైక టెలివిజన్ ఛానల్ అప్పుడు ఈటీవీ అప్పుడప్పుడే వచ్చింది బట్ మనము ఫస్ట్ బాగా పాపులర్ అయింది దూరదర్శనంలో ఋతురాగాలని ఒక సీరియల్ వచ్చింది యదన్పూర్ గారి నవలను బేస్ చేసుకొని ఎవరు డైరెక్ట్ చేశారు గుర్తులేదు బట్ ఆ సీరియల్ దాని ఇంపాక్ట్ ఈ రోజు కూడా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఆన్ మై మైండ్ ఈవెన్ ఆఫ్ టుడే దట్ దట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ సీరియల్ ఈ స్టిల్ ఆన్ మై వే ఆఫ్ థింకింగ్ కానివ్వండి నా అప్రోచెస్ కానివ్వండి అదంతా ఇప్పటికి కూడా ఉంది అందులో ఇప్పుడు ఉన్న రాజీవ్ కనకాల గారు హీ వాజ్ హీ వాజ్ అన్ అడ్వకేట్ ఆ సీరియల్ హా సీరియల్ ఓకే ఆ అడ్వకేట్ ఆ ఆ అడ్వకసీ వే ఆఫ్ అడ్వకేసీ చూసి నాకు అప్పుడు లాయర్ అవ్వాలనుకున్నాను అయితే ఎస్ ఆ సీరియల్ ఇప్పటికీ కూడా ఇట్ స్టిల్ లింగర్స్ ఇన్ మై మైండ్ ఎప్పుడన్నా వా అందులో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా ఏ సీరియల్ అన్నా కనపడితే ఐ స్టిల్ ఎక్సైటెడ్ కరెక్ట్ లక్కీగా వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు కనపడట్లేదు బట్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చే సీరియల్స్ అంత అంత ప్రొడక్టివ్ గా కూడా ఉండట్లేదు అయితే సో లాయర్ కావాలనేది వాజ్ మై అంబిషన్ ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చేటప్పుడు ఏమైందంటే ఐ సమ్ హో ఐ డిసైడెడ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే వేరే సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ ఇవన్నీ అంటే వాటి స్టెన్స్ వాళ్ళు వాటికి ఉన్నప్పటికీ ఇంగ్లీష్ వస్తే ఇంగ్లీష్ లో గనక ఇఫ్ యూ కెన్ మాస్టర్ ద లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ ఏదో మాస్టర్ ది నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తే ఏ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన మెటీరియల్ అయినా కూడా మనము బాగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు మనకి రిలయబుల్ గా దొరుకుతుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఒక ఒపీనియన్ నాకు వచ్చింది సో దెన్ ఐ మూవ్ డౌన్ టు స్టడీ ఇంగ్లీష్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ లో చేశాను అప్పుడు నిజాన్ కాలేజ్ లో దెన్ మాస్టర్స్ చేశాను సో మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు ఒక ఒక స్టేజ్ అయిపోయింది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ లో మన ప్రెసెంట్స్ ఉండాలి అనేది ఒక 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 టూ సమ్ ఎక్స్టెండ్ ఒక కొంతవరకు ఆ లక్ష్యం నెరవేరింది మాస్టర్స్ వరకు మాస్టర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకరు ఇద్దరు మా సీనియర్స్ కి దే వర్ వర్కింగ్ విత్ థామ్సన్ రైటర్స్ అప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అండి థామ్సన్ రైటర్స్ కానీ నోవా మెడికేర్ కంపెనీ ఒకటి నోవాటిస్ వాటిలో వర్క్ చేసేది వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా క్యాబ్ వచ్చేది అయితే ఆ మూమెంట్ లో నాకు ఏమనిపించింది అది ఏదో బాగుంది ఇది అసలు ఈ క్యాబ్ వచ్చే దీని సంగతి ఏంది చూడాలి మనకు కూడా చిన్నదే వాజ్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ అప్పట్లో చాలా పెద్దదే అనేది నా మైండ్ లో పడింది అడిషనల్ గా నాకేంటంటే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో నేను ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు జెన్ ప్యాక్ నుంచి నాకు రెండు ఆఫర్స్ వచ్చినాయి ఐ వాస్ ఐ వాట్ సెలెక్టెడ్ అదంతా అయింది లాస్ట్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు దే కాల్ మీ టు ది ఆఫీస్ ఆఫీస్ కి రమ్మంటే ఆఫీస్ కి వెళ్ళా వెళ్తే వాళ్ళు అంతా చూసి ఒక నువ్వు బ్లైండ్ కదా సో మీకు సంబంధించిన టెక్నాలజీ ప్రేమింగ్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయలేము అప్పుడు దాకా మీరు అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ పిలిచిన దాకా దే నోట్ నో దట్ యూ ఆర్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ దే న్యూ but they wouldn't have mind yeah 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 okay. they wouldn't have considered it okay so office kelli tarata they straight away said uh, mm-hmm. that we cannot accommodate mm mm-hmm. mm acha they said no ha uh, they said no okay and in the ikkada bilisir mari idda ke indi bilisir na never bela manada i was just uh, <laughs> okay conflicting yeah quarreling with them mm but still nothing can be done mm సో ఈ రెండు జెన్ ప్యాక్ రిజెక్షన్ ఒకటి నెక్స్ట్ మా సీనియర్స్ కి క్యాబ్ రావడం ఒకటి ఈ రెండు మేడ్ మీ స్టెప్ ఇన్ టు ద కార్పొరేట్స్ ఎట్లయినా గానీ ఎట్లయినా గానీ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద హోల్ ఆఫ్ మైండ్ స్పేస్ ఈ రోజు రహేజ మైండ్ స్పేస్ కంటే ముందు కూడా ఇంకొక మైండ్ స్పేస్ అని చిన్న ప్రెమిసెస్ ఉండేది అందులో చాలా కంపెనీస్ ఉండేవి సో ఆ మైండ్ స్పేస్ లో నేను ఐ గాన్ ఐ వాక్ to the most of the companies by walk i mm. went to the most of the companies by walk and then after mark cabs or facilities live mm. taxi engage is and the financial and the viability good mm. a little bit 
నేనే ఊరికి నా రెజ్యూమ్ పట్టుకొని అదంతా తిరిగి ఐ గాట్ రిజెక్టెడ్ బై ఎవ్రీ కంట్రీ అక్కడికి నేను ఎందుకు వెళ్ళానంటే టెక్నికల్ రైటింగ్ భూమి సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ డాక్యుమెంటేషన్ అది ఏదో బాగుంది కదా మనం ఏదో సిస్టమ్ మీద యూజ్ చేసి దానికి సంబంధించిన మాన్యువల్స్ రావచ్చు కదా అని ఐ వెంట్ దేర్ ఐ వెంట్ దేర్ టు గెట్ ట్రైన్డ్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను జాబ్ కోసం కూడా కాదు ఓకే ఓకే సో ట్రైనింగ్ కదా న్యాచురల్ గా డబ్బులు తీసుకుని ఎవరో ఒకరు ఇస్తారు అదే ట్రైనింగ్స్ ఎవరు రిజెక్ట్ చేయరు ఏ బ్లైండ్ ఉన్నా కూడా పైసలు వస్తాయి పైసలు వస్తాయి కాబట్టి సో దెన్ దే సెట్ ఓకే యూ కెన్ జాయిన్ లాస్ట్ కు వచ్చేటప్పుడు ఆడ ఒక హెచ్ఆర్ ఉండే స్టీఫన్ అని హీస్ హీ స్టిల్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ ఏ స్టీఫన్ ఏ ఇదంతా కాదు కానీ నేను అయత్న గారి నుంచి అమీర్ పేట రాలేను నాకు ఈ ఏదో జాబ్ చూడన్న ఇట్లా అన్న ఐ వాస్ వెరీ ఇన్ఫార్మల్ విత్ ఎందుకంటే బికాస్ తెలుసు అది అయ్యే పని కాదు అది ఇవ్వదు అంత తెలుసు రాదు అని నేను ఇప్పటికి కూడా అంత ఫార్మల్ గా అని కాదు దట్స్ ఐ స్పీక్ సో ఈ థాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఓకే ఐ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి దెన్ ఐ జాయిన్ ద వీక్ టెన్ డేస్ పాస్ బై అండ్ ఆల్ దాట్ దెన్ ఐ వాజ్ ఆఫర్డ్ టు ట్రైన్ పీపుల్ ఇన్ టెక్నికల్ రైటింగ్ ఓన్లీ యాజ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ కన్సర్న్ టు ట్రైన్ బీటెక్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఉండదు అనేది ఒక ఫీలింగ్ విచ్ ఇస్ కొంతవరకు కరెక్ట్ ఉండదు సో బీటెక్ నుంచి ఎవరైతే టెక్నికల్ రైటింగ్ వస్తారో వాళ్ళందరికీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ టెన్సెస్ కానీ గ్రామర్ కానీ కాంపోజిషన్ బేసిక్ గ్రామర్ అండ్ కాంపోజిషన్ నేర్పియాలనేది ది అసైన్డ్ మీ అ కరికులర్ సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ మై మై కార్పొరేట్ ప్రెసెంట్ స్టార్టెడ్ ఓకే సో దెన్ ఐ వర్క్ దేర్ ఫర్ దెన్ విత్ దెన్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని నేను డాక్యుమెంటేషన్ చేసినవి కొన్ని వాళ్ళ ట్రైనింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ వాజ్ మై ప్రొఫైల్ so that was a good beginning mm. and uh, then i two years ago kada so lucky ga unlucky ga unfortunate ga prem and anti recession started <laughs> okay so user way more than recession annapudu koncham company lo ever ever research chalevi di ane think chesina appudu raka rakala parameters lo nannu thesis blindness okati edo vaalla undachu vaade me మేజర్ కాజ్ బ్లైండ్నెస్ ఉన్నప్పటికీ దే డోంట్ స్ట్రెస్ ఆన్ దాట్ అది చెప్పకుండా వేరే రీజన్ చెప్పి తీసేస్తారు తర్వాత నేను అగైన్ ఐ వెంట్ ఒక వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ కాల్డ్ డాట్ లాజిక్ వెబ్ సొల్యూషన్ జరిగింది దట్ గా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ దేర్ ఐ వర్క్ ఫర్ దేర్ మార్కెటింగ్ టీమ్ వాళ్ళ ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బేసిక్ గా అక్కడ కూడా మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ చూసేది వాళ్ళ మార్కెటింగ్ మెటీరియల్ అంతా వాళ్ళ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కి ఆ కాంటెంట్ అంతా సప్లై చేసేవాడిని దెన్ దెర్ వాజ్ వన్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్స్ కి మాదాపూర్ లో ఉండేది సో వాళ్ళ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ లో ఐ వాజ్ ఆస్ టు పార్టిసిపేట్ సంబడి టోల్ మీ సో ఐ వెన్ దేర్ క్యాజువల్ గా జీఈ జీఈ పార్ట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద డ్రైవ్ సో దెన్ ఐ వాజ్ ఆస్ టు కమ్ టు దేర్ ఆఫీస్ for a final interview mm-hmm. and all that so at this stage at this stage we get land i mean you, are you confident that you know meer office will finish tarvata mala gen pack land experience osade mo ani meek anpinchindi like for the you are confident that you will be hired gen pack log experience vastundi ani anukoledu because i know they are already aware of uh, mm-hmm. some disabilities mm-hmm. and they have experience in hiring them okay mm. so నేను సెలెక్ట్ అవుతాను అని అయితే అనుకోలేదు బికాస్ దట్స్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ అండ్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్ సో ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ చేసేది యాజ్ యాజ్ యూజువల్ వెళ్ళాను ఈవినింగ్ ఎప్పుడు సెవెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా దెన్ దే ఫినిష్ హైరింగ్ అండ్ దే ఫినిష్ దేర్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఎప్పుడు దెన్ దే ఆస్ట్ మీ టు గో సో ఒక వన్ వీక్ తర్వాత దే అనౌన్స్డ్ రిజల్ట్ యాక్చువల్గా అప్పుడు త్రీ ఉన్నాము త్రీ విజువల్ ఇంపేడ్ అయిపో ఉన్నాను నేను So out of three, I got selected mm-hmm, mm-hmm. for various reasons. Wow, fantastic. So that was after one week, ten days. Then mm-hmm. they, the HR called me and told me that you were selected. So you have to come and report in the office. So and so. I was not going to challenge. Actually, I was going to go to the bus and go to the bus. I was going to 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 go to the bus. I was going
మైండ్ స్పేస్ లో తిరగడం ఒక ఛాలెంజ్ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ లో ఏమవుతుందంటే కొంచెం హ్యూమన్ కేర్ ఉంటుంది టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆదర్ ది టేక్ ఆల్ ఎవరో ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు సో జీ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ కి వచ్చేసరికి టాప్ లెవెల్ లో ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది దెన్ హౌ టు ఫెసిలిటేట్ అండ్ ఆల్ దాట్ బట్ మనకు యాక్చువల్ గా అంతకంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న హెల్ప్ అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ట్రైనింగ్ రూమ్ నుంచి వాష్రూమ్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ట్రైనింగ్ రూమ్ నుంచి వాటర్ క్యాఫ్టీరియా కానీ అక్కడికి ఇక్కడ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సార్ ఓవర్ ఆఫ్ ఓవర్ ఆఫ్ ఓవర్ ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకు అలవాటు అవుతుంది బట్ ఇనిషియల్ గా మాత్రం కష్టంగా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ప్లేస్ అలవాటు అయ్యేదాకా కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఉంటుంది అయినా కూడా ఈ నెవర్ వెంట్ బ్యాక్ సో జీరో సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఆఫర్ లెటర్ కి వాటి అన్నిటికి నేను ఒక్కడే వెళ్ళా ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ఓవర్ టూ త్రీ డేస్ ఏమి ఉన్నట్టు టూ త్రీ డేస్ సో దట్ వాస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ లో ఎవరిబడి ఇంట్రడ్యూస్ చేసే సెల్స్ అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాసెస్ కానీ అదంతా బ్రీఫ్ చేస్తారు సో అక్కడే ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ నాకు మొబిలిటీ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే అక్కడ బిల్డింగ్ లో మనకి ఎక్కడ ఏముంటే తెలియదు లేదు కొత్త బిల్డింగ్ కొత్త బిల్డింగ్ కాబట్టి ఎవరిని అడిగితే ఏమనుకుంటారు అనేది ఒక ఫీలింగ్ బేసిక్ గా కాల్ సెంటర్ అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఉంటారు మళ్ళీ దట్ వాజ్ అనదర్ ఛాలెంజ్ బట్ ఎనీవే ఫైనల్లీ ఐ గాట్ త్రూ ఇట్ ఐ ఫినిష్ ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ అందరూ బాగా హెల్ప్ చేశారు నాకు అప్పుడు అంత ఛాలెంజ్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేశారు ఎంత హెల్ప్ చేశారు అంటే మా మేనేజర్ వాజ్ షూస్ టు గెట్ ఎవ్రీ డే షూస్ టు గెట్ మై లంచ్ ఫర్ వెరీ ఆమె బాక్స్ తెచ్చేది అడిషనల్ గా నాకు కూడా కూడా తెచ్చేది ఐ స్టిల్ చెరిష్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వేర్ షీస్ నా బట్ సో దెన్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ హైర్డ్ ఐ గట్ సెలెక్టెడ్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ మై ప్రొఫైల్ వాజ్ టు హైరింగ్ టు హైర్ అండ్ టు ట్రైన్ ద పీ వా సో మీరు జీ లో కొత్తగా వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ నేను వేరే సోర్సెస్ నుంచి విన్న ప్రకారం ఏంటి అంటే when are sighted uh, under uh, blind person koddiga discomfort untadi blind ki vaalla cooperate students cooperate cheyaru sariga annal vinna i may be wrong i may be wrong but i want to listen to your experience it depends on many factors it depends on uh, actually mana training content ni battu untadi first point mm. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను ట్రైన్ చేసింది సైటెడ్ మే బి దే ఆర్ సైటెడ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ వెరీ ఇమ్మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ దే కేన్ విత్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఇన్ మై సో వాళ్ళకి ఇట్లాంటి అజంప్షన్స్ ఏమి ఉండవు బ్లైండ్ ట్రైన్ చేయొద్దు లేకపోతే ఒకటి చెప్తే నేను వింటా వేరేవాడు ఎప్పుడు తినా అని ఇట్లాంటి అజంప్షన్స్ ఏమి ఉండవు అనేది దే ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ దే ఆర్ ఫోకస్డ్ దే ఆర్ ఫోకస్డ్ సో దే లిసన్ టు ఎవ్రీబడి హూ ఎవర్ కమ్స్ టు దే క్లాసెస్ అండ్ ప్లీజ్ దే మై ట్రైన్ బికాస్ దే వాంట్ ద కంటెంట్ ఓకే వెరీ క్వాలిటీ కంటెంట్ that's what they look for so right so yeah. so so you had a very good cooperation from the trainee as well right it is definitely they are scared was their employees yeah so they are not supposed to misbehave yes. under any circumstances yes. and not trainings number of trainings were not very so much i was not full completely into training mm. Mm. only some sessions some these things were handled by i was i used to handle them. i knew but yeah they are very professional they come with them very focused uh, attention they focus uh, aspiration yeah although if they say that you are not fit for training and all that uh, that is their mistake yes because oh. i'm training for their commercial requirements so they will be focused so management point of view company corporate management point of view you know so ante uh, what i believe is ante it's, it's not about what i only believe but uh, the fact is కార్పొరేట్స్ లో కొంచెం డిసేబుల్ పీపుల్ విత్ డిసేబిలిటీస్ కోసం కొద్ది మాత్రం కేర్ తీసుకుంటా లైక్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ విత్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్ లైక్ మేకింగ్ థింగ్స్ యాక్సెసబుల్ యాక్సెసబుల్ బిల్డింగ్ కట్టడం కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు సో ఆ టైంలో నీకు జీ నుంచి మేనేజ్మెంట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎలాంటి కార్పొరేషన్ ఉండేది గుడ్ క్వశ్చన్ ఆ రోజు చాలా తక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి ఈరోజు ఫెసిలిటీస్ చాలా పెరిగినాయి 
and there is a lot to be done hmm. even on, as on today so naaku jeeninchi i had a very good cooperation otherwise i wouldn't have got recruited hmm. so man talent undochu but i had i have some special requirements hmm. to at my work place hmm. avanni they'll have to supply otherwise hmm. i'll not be able to work hmm. so i had a very good cooperation Great. both technically and financially hmm. ఆ రోజు నాకు వాళ్ళు సప్లై చేసే స్క్రీన్ రీడర్ వచ్చేసి దట్ వాస్ దట్ యూస్ టు కాస్ట్ ఎమ్ ఐ థింక్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎస్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ మనీ బట్ ఐ వాస్ స్టిల్ గివెన్ బాట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ దెమ్ కరెక్ట్ దట్ వాస్ నాట్ నెసెసరీ ఒక బ్లైండ్ హైర్ చేస్తే వాళ్ళ ఖర్చులు పెరుగుతాయి పెరుగుతాయి కానీ తగ్గవు అయినా కూడా చేస్తాను నాకు అన్ని రకాల ఫెసిలిటీ దే gave me a very dedicated uh, manager to me as a trainer initially so first one two months uh, yeah, one month training unta the one process training mm-hmm. so i was given a very special attention actually training mana unnapudu they were not allowed to uh than floor management and call centers mm-hmm. mm-hmm. so trainees ever floor management cheyyo mm-hmm. floor lo ki vallaki they were not allowed to mm-hmm. be a part of it. but mm-hmm. i was allowed I was taken directly to the customer care uh, mm. support. Mm. I was uh, given exposure to the agents because to make you accumulate to the to, situation. To make me acquainted with the situation. So I had very special So uh, management ninchi chaala manchi cooperation unde. Yes. You had very good luxury in the Correct. office. Colleagues ninchi yes. support unde. Correct. మీ మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న ట్రైనింగ్ నుంచి ఉండే మంచి కంపెనీ అనే రెప్యూటేషన్ ఉండే శాలరీ కూడా మంచిగా ఉండే పైసలు కూడా అన్నిటిని వదిలేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ ని ప్రిఫర్ చేసి అందులో టీచర్ అయి పిల్లలకు చదువు చెప్తా అని చెప్పి ఇన్యాక్సెసబుల్ ఎన్వైర్మెంట్ ఏ పోస్ట్ ఏడ పూలకు పోస్టింగ్ వాడుతుందో తెలియదు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కండిషన్ మంచిగా ఉండవు అండ్ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గవర్నమెంట్ మన గురించి స్పెషల్ గా పట్టించుకొని చేసేది ఉండదు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టుకొని మీరు అది చూస్ చేసుకొని టీచర్ అయ్యి అక్కడ మీరు స్కూల్లో పనిచేస్తున్నారు నౌ వాట్ మేడ్ యూ టు టేక్ సచ్ అన్ డెసిజన్ ఇన్ లైఫ్ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకటి ఇట్ వాస్ ఇట్ ఈస్ రియల్ వైల్ ఐ ఐ వాస్ హైరింగ్ ఐ హ్యాడ్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ they were very talented very skilled and they had a lot of knowledge chaala vishayalu vaalaku telusu and i still could not hire them because they i was as i said zero knowledge profile was training people for call center executive training people as call center executive all in in this school they didn't come because their english was very poor but they were in dire need of a job అందరికంటే వాళ్ళకి చాలా జాబ్ అవసరం వాళ్ళు అంటే ఆ రోజు నేను మేనేజ్మెంట్ చెప్పలేదు వేరే ఇష్యూస్ వల్ల బట్ వాళ్ళు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారంటే ఆ రోజు ఏ పని వాళ్ళు ఆ రోజు ఏ పని ఇచ్చినా చేయడానికి రెడీ అయిపోయి ఇంక్లూడింగ్ హోటల్లో కనుక ఇట్లాంటి క్యాఫ్టీరియాలో కనుక ప్లేట్లు గ్లాసులు కడిగి పని ఉన్నా కూడా చేయ దే వర్ రెడీ టు బికాస్ దే నీడ్ సచ్ దే నీడ్ దట్ మనీ బ్యాడ్లీ బట్ ఐ స్టిల్ కుడ్ నాట్ హైయర్ దెన్ సో ఐ థాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ మరే వేర్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ ఈ ప్రొఫైల్లో నేను ఇంత మందికి ఎందుకు రిజెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఐ స్టిల్ స్టిల్ రిమెంబర్ ద ఫిగర్స్ ఐ ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఇన్ ఫోర్టీన్ మంత్స్ close to 1400 13 to 1400 mm. out of which only 300 were hired Le- uh, almost 1100 ha, were hired yes close to 300 mm. that means which is less than one third of mm. the whole mm. total spend mm. so where the mistake was then i thought uh, english is the key factor apre pro nen intermediate lo evaithe anukunnano that was the reason due to which people i were not able to get recruit i mean english raakonanta maatrana ever takve gaadu not saying english only makes people great kani aa profile lo english ochinolle risk call ne ante in fact ipudunna situation ki ipudunna mana country lo 
ఇండియా ఏ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇప్పుడు ఉందో అక్కడ ఇంగ్లీష్ హెల్ప్ బికమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లేకపోతే ఏ జాబ్ లో కూడా మనం అకౌంట్ కాలేము అది సో వాళ్ళిద్దరిని రిజెక్ట్ చేయడం ఒక కాస్ రిజైన్ అండ్ దెన్ ఐ థాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ నేను యాక్చువల్గా నేనే ఒకటి కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాను చాలా వరకు అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ అయిపోయినాయి అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్కి ఒకటి కోచింగ్ సెంటర్ ఉంది డిఎస్సి కోచింగ్ సెంటర్ ఆయన తోటి ఒకసారి మాట్లాడుతుంటే ఇదంతా ఏంద్రా వేణు ఓకే నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తే నేనే నీకు క్లాసెస్ ఇస్తా కొన్ని తీసుకో నువ్వు నా దగ్గర ఏం నేర్చుకో నువ్వుకే జాబ్ వస్తుంది ఈజీగా అన్నారు దెన్ ఐ థాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి నేను యాక్చువల్గా ఆయన దగ్గరకి ట్రైనింగ్ కోసం వెళ్ళా ఓకే అసలు ఏమి గవర్నమెంట్లో ఏమేమి బిఎస్సి కేమ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటాయి ఏమేమి సబ్జెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వెళ్ళినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి నేను అక్కడ కొన్ని క్లాసెస్ తీసుకుని ఆయన నేను తీసుకు షేర్ బోత్ ఆఫ్ దెన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ సో అట్లా ఉండేసరికి అక్కడ ఉండే వేరే వాళ్ళందరూ నన్ను ట్రైనర్ ట్రైనీగా కాకుండా ట్రైనర్ చూస్తారు వాళ్ళకు వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు అంటే ఈడే ఇన్స్టిట్యూట్ ఈడే మేనేజ్ చేస్తుండు వీడే రన్ చేస్తుండు వీడికి అన్నీ తెలిస్తే ఫీజులు కూడా వీడిని అడగాలని నాకు చేసి వచ్చిరా నాకు బట్ ఐ నెవర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దోర్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ అఫేర్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని మనం ఎంతవరకు చేయాలి అందరి వరకు చేయాలి సో అక్కడ నుంచి అది ఆ ట్రైనింగ్ అది కోచింగ్ అది అంతా అయిపోయింది దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అటెంప్టింగ్ నేను అప్పుడు ఫోర్ ఎగ్జామ్స్ రాసా యాక్చువల్గా త్రీ టీచింగ్ పొజిషన్స్లో త్రీ పొజిషన్స్కి రాసా టూ క్లియర్ చేశాను ఇప్పుడు ఉన్నది నేను అది సెలెక్ట్ స్టార్ట్ సో మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ వెరీ హారబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ ఇన్ దర్ ఎ ప్లేస్ కాల్ ఎక్ మై ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ సౌండ్ లైక్ అ తెలుగు నేమ్ ఓకే ఎక్ మై అనేది బో క్లోజ్ టు కర్ణాటక బార్డర్ దగ్గర ఉంటుంది కర్ణాటక బార్డర్ అక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే ఓకే సో ఆడికి వెళ్ళడానికి హైదరాబాద్ అస్సలు ఇంత పొడుగు ఉంటుంది అంత దూరం ఉంటుంది అనే విషయం నాకు ఆ రోజు తెలుసు అప్పటి వరకు ఐ నెవర్ న్యూ అది వెరీ హారబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ వాజ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ మార్నింగ్ ఓ బస్సు ఈవినింగ్ ఓ బస్ ఉంటుంది ఆడి ఓహో సో మీరు డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేసే వాళ్ళు ఆ ఇనిషియల్ కొన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత ఇక అక్కడే రూమ్ తీసుకొని ఉన్నా ఓకే అక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి ఎంత దూరం ఉండే గోవింద్ గారు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉండేది బస్సు సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాజ్ ఛాలెంజ్ డెఫినెట్గా అందరికి ఛాలెంజ్ సైటెడ్ కూడా ఆడ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే బైక్ వేసుకొచ్చినా కూడా ఆ బైక్లు పది పదిహేను రోజులు ఆ రోడ్ల మీద దిక్కుతా కానీ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతాయి వాళ్ళు అక్కడ స్కూల్లో ఇప్పుడు సరే సైటెడ్ పర్సన్ అంటే ఎలాగో వాళ్ళ మేనేజ్ చేస్తాడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మీరు ఒక బ్లైండ్గా ఆ స్కూల్లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి అక్కడ టాయిలెట్స్ లంచ్ ఏరియా అంతా ప్లేస్ వాజ్ చాలా దూరం ఉండి అదంతా టాయిలెట్స్ అందరికి ఛాలెంజ్ నాకు కూడా ఛాలెంజ్ అందరూ బయటకు వెళ్ళేది నేను కూడా ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకుని వెళ్ళేది అది నా తెలియకుండా ఎవరు ఫోటో కూడా తీసి పేపర్ కేసేవారు సార్ ఓ మై గాడ్ అంటే ఇన్సల్టింగ్ కాదు బట్ ఇట్లా పోవర్ కండిషన్స్ ఇంత బ్యాడ్ కండిషన్స్ ఇప్పటికి ఉన్నాయని చెప్పడానికి సో అంత రిస్క్ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్తే మరి స్కూల్లో పిల్లలతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలిగిన ఎక్కడికైనా పిల్లలతో ఇబ్బందులు ఉండవు అండి దే వెర్ వెరీ కోఆపరేటివ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు పార్షల్ బయాస్ట్ థింకింగ్ ఉండదు వాళ్ళకి so they gave lot of, lot of respect so pillal tho tibbandi ledu ani ee challenges ekkadaina unte nen entante first nen ekkadiki vellina akada staff tho kocham vallani na control la kananu but i try to bring them into my own thought process okay so vallani naaku anukulanga first mold chestunnanu vallane naaku help chestaru aa alla అంటే వాళ్ళతో మంచి రాపో మెయింటైన్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా మనకు ఆ ఛాలెంజ్ ఉండదు అది ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు నాకు అంతో డెడికేటెడ్ టీమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న స్కూల్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ గోవింద్ గారు హైదరాబాద్ ఇక్కడ రాజీవ్ గాంధీ నగర్ అని ఉంటుంది ఒకటి ఎల్పీ నగర్ దగ్గర అండ్ మీరు చాలామంది పిల్లలకి మంచి రోల్ మోడల్ అయ్యారు అండ్ 
students ki apna favorite teacher la migli pair and we are so happy about it and uh, going garu meeru apart from all these things inka personal life ko se meeru like you do lot of help to the community మన బ్లైండ్ కమ్యూనిటీకి యూ డూ లాట్ ఆఫ్ ఫేవర్స్ అండ్ హెల్ప్ సో మీరు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ బ్లైండ్ బ్లైండ్నెస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళందరు కానీ ఇన్ఫాక్ట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ బ్లైండ్నెస్ బట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డిజేబుల్ డిజేబిలిటీస్తో బాధపడుతున్న డిజేబుల్స్ వాళ్ళకు ఇవ్వగలిగిన మెసేజ్ ఏంటండి వాట్ యూ వాంట్ హెల్ప్ సి ఒకటి ఏంటంటే జాన్ కిట్స్ పోయమ్ లో ఎక్కడో రాస్తాడు బ్యూటీ లైస్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ అ బిహోల్డర్ అని ఉంటుంది అంటే మనము ఒక వస్తువుని ఏ దృష్టితో చూస్తే అదే దృష్టితో మనకు కనపడుతుంది మనం మార్నింగ్ లేవగానే అబ్బా ఈరోజు అంత బాగుంటుంది అంత మంచి జరుగుతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ రోజు ఏ గొడవలైనా కూడా అవి మనం మన మైండ్కి ఎక్కవు అంత మంచిగా ఉంటుంది మనం మార్నింగ్ లేవంగానే అని ఆడు దరిద్రం ఈడు దరిద్రం అది దరిద్రం ఇది దరిద్రం అని తిట్టుకుంటూ లేస్తే ఆ డే అంతా అట్లే గడిచిపోతుంది అన్కాన్షియస్గా సో నేను ఎవరికైనా ఇదర్ టు డిసేబుల్డ్ ఆర్ నాన్ డిసేబిలిటీ పీపుల్ విత్ నాన్ డిసేబిలిటీస్ ఆర్ ఎవరికైనా కూడా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా యునో యూ షుడ్ గో విత్ ద లైఫ్ అండ్ యూ షుడ్ బి వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కాదు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ అబ్దుల్ కలాం వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ లో లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ కొటేషన్ బట్ ఇట్ మీన్స్ లైట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ అండ్ లైట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ రైట్ దెర్ ఇస్ నో స్టెబిలిటీ టు లైట్ ఇట్స్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్సో ద నైట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ వెరీ కన్సిస్టెంట్ సో లైట్ అండ్ నైట్ ఆర్ వెరీ కాంట్రడిక్టరీ but you cannot live without either of them yes rendu lekapoyina renditlo edi lekapoyina you cannot sustain your life here yeah. right and edo poem lo untadi some so the poet says if spring if winter comes can spring be far behind mm. so winter symbolizes the challenges in life difficulties in life problems in life so today there might be winter in your life but tomorrow there will be a spring when there will be new leaves or new hopes new flowers new what do you call it, right new everything will be new tomorrow so our pessimism unda kunda prathi everybody has to be very optimistic manaki maatrame problem undi ani manam anukuntam kani manakante ekko problem unde vallu chaala mandu untaru manaku teliyipovu right ipudu shoe ledani mana pillalu complain cheyochu manaki మంచి షూ లేదు మంచి బట్టలు లేవు కాస్ట్ చెప్పు లేవు అని కానీ ప్రపంచం అసలు కాలే లేని వాళ్ళు ఉంటారు సో యూ షుడ్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై సచ్ పీపుల్ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ మీకు రావాలంటే మనం ఎక్స్పోజర్ తీసుకోవచ్చు మన చుట్టూ ఉండే సరౌండింగ్స్ని రకరకాల మనుషుల్ని మనం చాలా ఫోకస్డ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి మనం కాలు లేక ఒకటి అడుక్కొని ఉంటుంటాడు రోడ్డు మీద లేకపోతే కొంతమంది పిల్లలు పట్టుకొని అడుక్కుంటుంటారు లేదంటే వేరే ఏవేమో చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ మనం ఏంటంటే యూ డోంట్ ఫోకస్ అయితే వాళ్ళ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాం కానీ పెడితే మనకి చాలా లెసన్స్ చాలా పాఠాలు చాలా మోటివేషన్ చాలా వస్తాయి సో సరౌండింగ్స్ సరౌండింగ్స్ మాత్రమే మనుషుల్ని మనం మనం ఏంటి అనేది డిసైడ్ చేస్తే మనం మంచిగానే చెడైన ఇట్ ఈస్ most of the most of the things are decided by the environment around but today we see a lot of uh, 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 disabled uh, they just no um, sit idle at home and that they 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 only focus on the government job government sector atla ani cheppesi normal private sector lo unna opportunities edana vachina kuda they just keep on denying so what do you feel about that for the not if if you ask me then i would say you know whatever opportunity comes towards you just take it and go ahead but i don't see you know that's happening in in disabled community it is chala changing so people are accepting people are moving towards the government jobs uh, sorry private jobs also opportunities chala takku untai private for definitely acceptance takku untadi inka inta development unnapudiki ఒకప్పటికంటే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి 
గూగుల్ చాలా విజువల్ ఇంపైడ్ వాళ్ళు కూడా చాలామంది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ జాబ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు దాంట్లో చాలామంది సస్టైన్ అవుతుంది సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ టిల్ దేర్ దేర్ కాయర్ సో ఐడియల్ కూర్చోవడం అనేది ఏం లేదు అప్పట్లాగే ఏం లేదు బట్ చాలామంది చేంజ్ అయ్యారు ఒకవేళ ఐడియల్గా కూర్చుంటున్నారు అంటే దట్ మీన్స్ దే మస్ట్ బీ ప్రాబ్లీ మోర్ ఫోకస్ టు గెట్ ఇన్ టు అ గుడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అన్నంత మాత్రాన్ని మనకి అదేం ఇట్స్ నాట్ చీప్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ టు బీ లెస్ ఎన్ దానికి తక్కువ చూసి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం ఈ రోజు గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం అంటే చాలా పెద్ద విషయం ఇన్ఫాక్ట్ అది నార్మల్ సైటెడ్ అతనికి కూడా ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఎన్నో సమస్యలు కష్టపడతాయి కానీ రాదు బట్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ దానికోసమే ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఐడియల్ గా ఉండి దానికోసమే ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండే బదులు వెన్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీస్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ దో ఇట్ ఈస్ అన్ స్మాల్ జాబ్ జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ స్టార్ట్ అండి జరుగుతుంది చాలా మంది అలా చేస్తున్నారు ఆపర్చునిటీస్ పెరగాలి చాలా వరకు కానీ ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ డెఫినెట్ గా పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ రైట్ ఇంకోటి గవర్నమెంట్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం అనేది టేక్స్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం అంతా ఎలా చేస్తామంటే యూపీఎస్సి రాసి సక్సెస్ అయితే యూ కాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ అదే వేరే ఏదైనా చిన్న గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిందనుకోండి రెండు గవర్నమెంట్ అండ్ దాని అంత కేర్ చేయమ్మా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హార్డ్ వర్క్ లైస్ బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ సో గోవింద్ గారు ఇట్ వాస్ ఆసమ్ టాకింగ్ టు యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు మై షో అండ్ మీరు ఇంకా 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 చాలా మందిని ఇన్స్పైర్ చేసుకుంటూ చాలా ఎత్తులకు ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా షో తరఫున అండ్ ప్లస్ మా ఆర్మిట్ కిచెన్ తరఫున మీకు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసుకుంటున్నాను అండి so this is the show Thank for today you. my friends and uh, uh, so i hope you like it and please do subscribe if you have not done yet and andar ki share cheyandi and see you soon with another you know mind blowing personality soon thank you so much bye bye